ചകപശ്രേ നൗഷാദ് കുറെ നേരമായിട്ട് ഡി പി ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടൈം ഈസ് ഫ്രഷ്യസ് നൗഷാദേ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ താങ്കൾ തന്നെയാണോ കുറച്ച് ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്നോ ഒരു ഒരു തെളിവെടുത്തോണ്ട് വരാമെന്ന് പോയി പോയിട്ട് പിന്നെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സഹോദരൻ ആ നൗഷാദേ ആദ്യം നമുക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഈ ഹൗസിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക പ്ലീസ് സൃഷ്ടാപാം ദേ ആയ ദൈവം ആരെ എന്ന ഹൗസ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത പല സഹോദരന്മാരും താഴെയുണ്ട് ഈ ചെറിയ ചുമന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് കാണുന്ന സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഈ ഹൗസിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ആ ഇനിയും ഹൗസ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് മാറും ആ ഇനിയും ആ തെളിവ് എങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എടുത്തേര് വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണം എന്ന ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ആയത്ത് താങ്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എടുത്തേര് ഞങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വായിക്കാം വായിക്കാം ബ്രദറെ വായിച്ചു പോകാമല്ലോ ഖുറാൻ എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ രണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് വായിച്ച് മുന്നിലോട്ട് എല്ലാം ക്ലിയർ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നിലോട്ട് പോകാം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് അൽനൂർ അല്ലെ അൽനൂർ അല്ലേ ആ അൽനൂറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വചനം ദി അഡൾട്രസ് ആൻഡ് ആ വായിച്ചു താഴോട്ട് വായിച്ചു നിങ്ങൾ നൂറ് അടി അടിക്കുക എന്നാണ് താഴോട്ട് പറയുന്നത് അഡൾട്രസ് ആൻഡ് അഡൽ അഡൾട്ടർ ആൻഡ് ദി അഡൾട്രസ് സ്കോഴ്ജ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദം എ ഹൺഡ്രഡ് സ്ട്രൈപ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റ് നോ പിറ്റി ഫോർ ദ ത്വൈൻ വിത്ത് ഹോൾഡ് യു ഫ്രം ദി ഒബീഡിയൻസ് ഓഫ് അല്ല ഇഫ് യു ബിലീവ് ഇൻ അല്ല ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ലെറ്റ് എ പാർട്ടി ഓഫ് ബിലീവേഴ്സ് വിറ്റ്നസ് ദെയർ പണിഷ്മെന്റ് അപ്പം വ്യഭിചാരിയെ എന്ത് ചെയ്യണം അതെ അതെ പക്ഷെ പക്ഷെ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് താങ്കൾക്ക് അന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച ആ തെളിവിനകത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് എന്തുവാ ചെയ്തത് എന്തുവാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതെ ഉമർ ഉമറിന്റെ ഉമറിന്റെ പേടി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉമറിന്റെ ഭയം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉമർ എന്തുവാ പറഞ്ഞത് ഉമർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരായത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു നബിയുടെ ജീ നബിയുടെ കാലസമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏ ഉമർ ഇത് സയ്യൽ ബുഖാരി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ അന്ന് വായിച്ചായിരുന്നല്ലോ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതെ ആട് ഖുറാന്റെ ആയത്ത് ആട് ആട് ചിന്നു പോയി അതിനകത്ത് രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഈ എന്താ പറയുക വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുക അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന പുരുഷന് ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ പത്ത് പ്രാവശ്യം മുലകുടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആയത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ആയത്തുകൾ നിലവിലില്ല ഈ പുള്ളി ഈ പുള്ളി ഈ സഹോദരൻ അന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ആയത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പിന്നെയും ചിന്തിക്കാം ഇസ്ലാം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെയും ചിന്തിക്കാം അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നൂറടി അടിക്കാൻ ഒരു പറ്റും ഒന്നും വീട്ടിൽ തരാം നൂറടി അടിക്കാനായിട്ടാ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല കല്ലറിയാല്ല കല്ലറിയാനുള്ള ആയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കല്ലറിയാനുള്ള ആയത്ത് ഖുറാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ബുഹാരി ഹദീസ അള്ളാഹു നബിത്തിരിബേനിയെ സത്യവും കൊണ്ടയച്ചു ഖുറാനും കൊടുത്തു വ്യവചരിക്കുന്നവരെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലുവാനുള്ള ആയത്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഖുറാനിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാ സഹിയായ ഹദീസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ ഇതനുസരിച്ച് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ വലിയ കുഴി കുഴിച്ച് ആ കുഴിക്കകത്ത് നിർത്തി അവളുടെ അവർക്കൊരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞിനെ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കൊടുത്തേച്ച് ക്രൂരത ക്രൂരത എന്ന് പറഞ്ഞായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനും കാണിക്കത്തില്ല മുഹമ്മദ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ സ്ത്
കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ഭീകരരംഗം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ചരിത്രം കൊണ്ടു പല സംഭവങ്ങളും മുഹമ്മദ് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കിത്താബിനകത്ത് എറിഞ്ഞു കൊല്ലണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ വന്നത് നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ വന്നത് അള്ളാഹുവിന് സ്വന്തം കിതാബ് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ലയോ കാരണം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നൗഷാദ് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ അല്ല ഈ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നത് ഞാനത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുറാനില് ഖുറാനില് ഇപ്പൊ നിസ്കാരം അഞ്ചു നേരം ഖുറാനിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സഹോദര നിസ്കാരമല്ല സഹോദര ഇതൊന്നും അല്ല വിഷയം നൗഷാദ് അതല്ല നിസ്കാരം എന്താണ് അതായത് നിസ്കാരം ഖുറാനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിസ്കാരം ആട് നിന്ന് പോയിട്ടില്ല നിസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് ഹദീസിലാണ് ഉള്ളത് ആ മിരാശ യാത്രയും ഒക്കെ ഒക്കെ പോയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അഞ്ചു നേരം പക്ഷേ നിങ്ങള് 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 നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വ്യഭിചാരിനെ കല്ല് തിന്ന ആയത്ത് ഉമ്മർ കഥാബ് അനവധി ആയത്തിൽ ഇങ്ങനെ അനവധി ഹദീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ ആയത്ത് എവിടെ പോയി ആ ആയത്ത് എവിടെ പോയി അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ആ ഖുറാനിലെ ആയത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാ പ്രശ്നമാവും നമ്മൾ ഈ ആയത്ത് വെച്ച് മുഹമ്മദ് നബി ഉമ്മർ അടക്കം കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ല കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്ത് എവിടെ പോയി എന്ന് വേവലാതിപ്പെട്ട് ഒരു ഹദീസ് എത്രയോ മൂന്നോ നാലോ സാറെ നമ്മൾ അത് ഇവിടെ വായിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ആയത്ത് ഇവിടെ വായിച്ചായിരുന്നു ആ ഹദീസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ച് നൗഷാദ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ വിഷയം എടുത്തോണ്ട് തന്നെ നൗഷാദ് പോയത് നൗഷാദ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നൗഷാദ് ഭൈ നൗഷാദ് ഭൈ പ്ലീസ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം നൗഷാദ് ഭൈ ഇവിടുത്തെ വിഷയം കേക്കൂ സഹോദര സഹോദര ഇവിടുത്തെ വിഷയം നിക്ക 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 ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്തായിരുന്നു പറയുന്ന കേക്കൂ ഇവിടുത്തെ വിഷയം താങ്കളുടെ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ആയത്തുകൾ ആട് തിന്നു പോയി തീർന്നു അത് അള്ളാടെ അള്ളാടെ കിതാബിനകത്ത് ഇപ്പോ ഇല്ല നിലവിലില്ല അള്ളാന് ഈ ആടിനെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ആയത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഈ അള്ളാനെ താങ്കൾ എന്തിനാ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നബിയുടെ കാലത്ത് എഴുത്ത് രൂപം ഇല്ലായിരുന്നു നബിയുടെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഈ ആയത്തിന്തിയേ ഈ ആയത്തിന്തിയേ ഈ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച ആയത്തുകൾ എഴുതി ഇവർ പല ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു പല പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാണ് ഇത് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയത് ആ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയപ്പോ ഇത്ര അതി ഇത്തരം ആയത്തുകൾ അതിലില്ല അപ്പൊ പോയി ഖുറാൻ സംരക്ഷണപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചോ ഖുറാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആയത്തുകൾ ഇല്ലാത്ത പുസ്തകമാണ് എന്ന് സമ്മതിച്ചോ അതെ അതെ പുള്ളി അത് സമ്മതിച്ചു പുള്ളി അത് സമ്മതിച്ചു ഒന്നാം ഖലീഫമാർ എന്തൊക്കെ ഒന്നാം ഖലീഫമാർ ഒന്നാം ഖലീഫ രണ്ടാം ഖലീഫാദെ ഖലീഫ അല്ല വിഷയം സഹോദര സഹോദര താങ്കൾ ഖുറാൻ പൂർണ്ണമല്ല ഇപ്പൊ നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഖുറാൻ പൂർണ്ണമല്ല അതിനകത്തു നിന്ന് പല ആയത്തുകളും ഇവർ ക്രോഡീകരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് താങ്കൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമല്ല ഇത് രണ്ടിന്ന് ഒന്നേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമല്ല സഹോദര ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമല്ല ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒന്നേ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ആട് തിന്നു അല്ലെങ്കിൽ തിന്നില്ല തിന്ന രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഇപ്പോ ഖുറാനകത്ത് കാണുന്നില്ല ക്രോഡീകരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുമോ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുമോ രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നൗഷാദെ പ്ലീസ് ലോജിക്കൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി കാണിക്കാതെ ഒരു കാര്യം പറയൂ എന്റെ സഹോദര ബൈബിൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നൗഷാദെ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ വിഷയം മാറ്റാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല ബൈബിൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുറാനിൽ നിൽക്കൂ പ്ലീസ് ഖുറാനിൽ നിൽക്കൂ ഖുറാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സഹോദര നൗഷാദ് 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 നൗഷാദെ 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 ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കൂ താങ്കൾ ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ആളല്ല അതുകൊണ്ട് വിഷയം മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ജെ സി വി വൃതരെ പറയൂ
ഈ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്ന ആയത്ത് ഇവരുടെ മുപ്പത്തേഴ് ഖുറാനുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വാദിച്ചിട്ടാണ് നൗഷാദ് ബ്രദർ ഇവിടുന്ന് പോയത് അത് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പോയത് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ആദ്യം നൗഷാദ് ബ്രദർ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈ മുപ്പത്തേഴ് ഖുറാനുകളിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും ഇല്ല എന്ന് സമ്മതിക്കലാണ് എന്നിട്ടല്ല ബാക്കി കാര്യം എന്നിട്ട് ബാക്കി ഡയലോഗ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതല്ലേ നസീൻ ബ്രദർ എന്റെ ശരി അതെ 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 അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോ പറഞ്ഞത് ഈ ഖുറാനകത്തില്ല താങ്കൾ വായിക്കുന്ന ഹൌസ് ഖുറാനകത്തില്ല ഇനിയും ഈ വേറെ മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള ഖുറാനുകളുണ്ട് വർഷമുണ്ട് കാലൂണുണ്ട് അൽദൂരിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഖുറാനുകളുണ്ട് ഈ ഖുറാനുകൾ എവിടെയും അള്ളാഹുവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ സഹോദര അള്ളാഹുവിന് സ്വന്തം വചനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹു തന്നെ പറയാണ് ഞാൻ ഖുറാനെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ അത് തന്നെ വൈരുദ്ധ്യമായില്ലേ അല്ല നസറേ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ആ കല്ലറിയേണ്ട ആയ തെങ്ങന നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് പറയാൻ പറ അതൊക്കെ എത്തിച്ചു ചാക്കോപാസ്റ്റ അതൊക്കെ എത്തിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ കോൺവെർസേഷനിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ആറു മണിക്ക് ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ആയത്ത് ഖുറാനിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഹദീസുകളും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് ഹദീസിനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഉമർ പറയുന്നതാണ് ഐ ആം അഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഹാസ് പാസ് പീപ്പിൾ മേ സേ വി ഡു നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വേഴ്സസ് ഓഫ് റജിം സ്റ്റോണിങ് ടു ഡെത്ത് ഇൻ ദ ഹോളി ബുക്ക് ദ കൺസി ആൻഡ് കൺസിക്വൻ്റ്ലി ദേ മേ ഗോ എസ്ട്രേ ബൈ ലീവിംഗ് ആൻഡ് ഓബ്ലിഗേഷൻ ദാറ്റ് അല്ല ഹാസ് റിവീൽഡ് അവർ വഴിതെറ്റി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നൗഷാദ് ഇപ്പം വഴിതെറ്റി പോയി ഇസ്ലാം മതം വിടാനുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്തുവാ നൗഷാദ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം വിടാനുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരായത്ത് കാണുന്നില്ല അള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും പക്ഷെ ഖുറാൻ നാത്തി ഈ കാര്യമില്ല ഉമർ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല അനുഷ്ഠാൻ പറയേ വി റെഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മെമ്മറൈസ്ഡ് ഇറ്റ് എന്ന് അതെ 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 സുനൻ അബു ദാവൂദ് 4418 ഞങ്ങൾ അത് വായിക്കേം ഓർമയിൽ വെക്കേം ചെയ്തിരുന്നു ഇത് എപ്പോഴാണ് ദ മെസഞ്ചർ ഹാഡ് പീപ്പിൾ സ്റ്റോൺ ടു ഡെത്ത് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് സിൻസ് ഹി ഡെത്ത് അതായത് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഇവരുടെ നേതാവിന്റെ മരണശേഷവും ഇവർ ഈ ശിക്ഷാ നടപടി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഓർമയിൽ വെക്കേം വായിക്കേം ചെയ്ത ഒരു സാധനം കാണാനില്ല എന്ന നമ്മൾ വാദിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പുള്ളി അത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയ പുള്ളി ആദ്യം സമ്മതിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മുപ്പത്തേഴ് ഖുറാനുകളിൽ ഈ സാധനം ഇല്ല എന്ന് സമ്മതിക്കലാണ് ആദ്യം അത് സമ്മതിക്കുക എന്നിട്ട് നൗഷാദ് ഭൈ അത് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നിലോട്ടുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് പോവാം നൗഷാദ് ബ്രദറെ നൗഷാദ് ബ്രദർ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാം അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ ഉസ്മാൻ ഖുറാൻ ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോ ഈ ഈ ഈ ഒരു ആയത്ത് മിസ്സായി പോയി എന്ന് പറയണേ എന്ത് തെറ്റാള് നൗഷാദ് ഭായി താങ്കൾക്ക് അത് പറയാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമുള്ള കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ക്രോഡീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ അവർ ആ സമയത്ത് കാണാപ്പാടമാക്കിയിരുന്നു അവർ ഓതിയിരുന്നു ചൊല്ലിയിരുന്നു പക്ഷെ ഖുറാൻ അത് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഖുറാനകത്ത് അതില്ല താങ്കൾ ഇപ്പൊ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒക്കെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഈ പ്ലീസ് 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 ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കല്ലേ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കല്ലേ സഹോദര ഇവിടെ ഈ മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിലുള്ള അറബി ഖുറാനുകളിൽ ഒന്നിലും റജിമിന്റെ ആയത്തുകൾ ഇല്ല കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ആയത്തുകളില്ല അത് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അത് സമ്മതിച്ചോളൂ നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ മുന്നിലോട്ട് നീക്കാം പറയാം ഇല്ല എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ അത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സഹോദര ഇല്ല ആയത്തില്ല ലോകത്തിപ്പോ അംഗീകരിക്കല്ലോ ആയത്തില്ലല്ലോ ആയത്തില്ലല്ലോ അല്ല ലോകത്തിപ്പോ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഖുറാനിൽ ഇതില്ല
എന്റെ നൗഷാദെ ഉസ്മാന്റെ ഉസ്മാൻ ഉസ്മാന്റെ പുസ്തകം ഇന്ത്യ ഖുറാന്റെ ഖുറാൻ ഇന്ത്യ ഉസ്മാന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഇന്ത്യയെ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് സഹോദര എവിടെ എവിടെ അയ്യായിരം ഡോളർ തരാം ഉസ്മാന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി തരുവാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം ഡോളർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ കാലിഫോർണിയയിൽ ബാൽബോവ പാർക്കിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും അയ്യായിരം ഡോളർ തരാം എന്ന് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും പുള്ളി പോസ്റ്റർ അടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഉസ്മാന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഇന്ത്യയെ സഹോദര കോപ്പി ഇന്ത്യ ഇത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ഇത് സാ തെളിവൊന്നും തന്നില്ല നിങ്ങളെ ഇത് ചുമ്മാ തള്ളി വിട്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇന്ത്യ സാധനം ഇന്ത്യയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ ആ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ആർക്കിയോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം എത്തി എന്നോ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം ഡോളർ ഞാനും തരാം അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഡോളർ എത്തിക്കാനുള്ള പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ ആ ഒരു ബിസ്മാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇതാരാ താങ്കളോട് പറഞ്ഞത് നൗഷാദിനോട് ഇതാരാ പറയുന്നത് നൗഷാദേ എന്റെ സഹോദര സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് ഹദീസ് വായിക്കുന്നതല്ല തെളിവ് ഇന്ത്യയെ പുസ്തകം ഇന്ത്യയെ ഉസ്മാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഖുറാൻ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വായിക്കുന്നത് ആ ഖുറാനിന് മള്ളിക്കും പുള്ളിക്കും മാറ്റമില്ല ഇത് തെളിവ് ഇന്ത്യയെ പുസ്തകം ഇന്ത്യയെ എന്റെ കയ്യിൽ കുറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞ ഞാൻ കാണിക്കാം കുറഞ്ഞ സഹോദര ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആള് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിലുള്ള ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂലകൃതി എത്തി കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ആള് നിങ്ങളെ വരുന്ന പരിധി വെച്ചിരിക്കുക കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് മൂലഗ്രന്ഥം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൂലഗ്രന്ഥം അതായത് മുഹമ്മദിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അനസിനോടും സയ്ദിനോടും കണ്ടത്തുള്ള ബസ്സുകൾ എഴുതാനായിട്ട് തോൽ തോൽ കഷ്ണമേ ഈത്തപ്പനയുടെ മട്ടല് പരന്ന കല്ല് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലിൻ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ആണ് എഴുതി വെച്ചത് പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ കൃതിയെ അപ്പൊ ഈ നാല് വസ്തുക്കൾ എഴുതിയതായ സാധനം ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് അത് തീ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ബലം പിടിക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ കൊണ്ടുവരണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കണം ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ തെളിവ് വെച്ച് കാണിക്കുക താങ്കളോട് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ അള്ള ഒരു കാര്യം പറയാ അള്ള പറയുകയാണ് എന്റെ സഹോദര അല്ല ഇവിടെ 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 ബൈബിളിനകത്ത് അല്ല ബൈബിളിന്റെ ആ ബൈബിളിന്റെ വേഴ്സസ് ആട് തിന്നുപോയി എന്നുള്ള ക്ലെയിം ആരും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ക്ലെയിം എന്തുവാണ് അള്ളാടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ പേപ്പേഴ്സ് അത് ആട് തിന്നു അതാണ് ക്ലെയിം ഞങ്ങളുടെ ബൈബിളിനകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സി ഇവിടെ ഇവിടെ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിയണം എന്നുള്ളതോ കല്ലെറിയാതിരിക്കുകയോ നൂറ് പ്രാവശ്യം അടിക്കുകയോ ഇതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമേ അല്ല തിയോളജി അല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടോ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന് സ്വന്തം ഗ്രന്ഥത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ അള്ള എങ്ങനെ ദൈവമാകുന്നത് സിമ്പിൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ സംരക്ഷിക്കും 
അതിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ട അതിനെ പല വിധത്തിൽ കൂടി നശിപ്പിക്കും ആ അത് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം അള്ള വിചാരിച്ചു ഈ ആയത്തുകളെ അള്ളാന് നഷ്ടപ്പെട്ട് കളയണം അപ്പോ എന്തുവാണ് ഒരാടിൽ കൊണ്ട് അത് തീറ്റിപ്പിച്ചു എന്ന് നൗഷാദ് അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ആൾക്കാർ ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ചാകോപാസ് കേട്ടോ ചാകോപാസ് കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ദേവി ചെയ്ത് ആടിന്റെ തലമണ്ടയ്ക്ക് ഒക്കെ അതായത് നിരപരാധിയായ ആടിനെ വിഷയമുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ആട് നിന്ന് ആട് നിന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഇത് പറഞ്ഞത് അത് എന്റെ എന്റെ വിശ്വാസം അല്ലേ ഞാൻ ആ രജിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ആട് നിന്ന് ഞാൻ രജിസിക്കുന്നു ആട് നിന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരാള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കേറല്ലേ പ്ലീസ് നൗഷാദ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സഹീഹ ഹദീസിൽ നിന്ന് വന്നതായ ചില കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഐശ്യയിൽ നിന്ന് വന്നതായ ഒരു വിവാദ മനസ്സായ ഐശ്യയിൽ നിന്നാണ് വിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഐശയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് മുട്ടിയേടെ ഐശയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങള് പ്രവാചകന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരാട് വന്ന് കല്ലറിയലിന്റെ ആയത്തും മുരവിടിയുടെ ആയത്തും ചേർന്നിട്ടുള്ള സാധനം ആട് നിന്നുകൊണ്ട് പോയി ആടെങ്ങനെ ഈ കല്ലതിൽ നിന്നത് ആടെങ്ങനെ ഈ തൂർക്കഷ നിന്ന് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഐശ്യയിൽ നിന്നാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐശ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഐശ്യക്കറിയാം ഈ മുഹമ്മദ് വിഭജരിച്ചവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐശ്യക്കറിയാ ഐശ്യ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐശയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തോ അറിയോ ഈ സൂറത്ത് നൂറ് അവതരിക്കാനുണ്ടായ കാര്യം എന്ന് അറിയോ താങ്കൾ മുമ്പ് വായിച്ചില്ല ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലാം സൂറ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്ന് അറിയാമോ ഐശയുടെ ഒരു രാത്രി പോക്ക പണ്ട് ബരുമുസ്തലക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പം മുഹമ്മദിന് ജുവൈരിയെ കിട്ടി ജുവൈരിയെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഐശ മാറി അറിയാവോ ഐശ സംഭാരുമായിട്ട് രാത്രി കറങ്ങാൻ പോയൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ആ സംഭവം ആ സംഭവം പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല ചാകുപാസ്റ്റെ പുള്ളിക്ക് അത് അറിയത്തില്ല അത് നമുക്കൊന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ പുള്ളിക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ നൗഷാദിന് അറിയാമോ സഫാന്റെ കൂടെ സഫാന്റെ കൂടെ ഐശയുടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമോ നൗഷാദ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ താങ്കളെ കേൾപ്പിക്കാം അത് ആ കഥ എന്താണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാ ഈ ഒരു വിഷയം വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഈ വിഷയം വന്നതെന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം ചാകുപാസ്ട്ര ആ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണേ പുള്ളി കേട്ടിട്ടില്ല നൗഷാദേ നൗഷാദെ ഒന്ന് നിക്ക് ഒന്ന് നിക്കൂ ഇത് കേൾക്കൂ ഇത് കേട്ടു കേട്ടിട്ട് പോകൂ പ്ലീസ് ഞങ്ങളതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇത് ആടിന്റെ തലയെ കൊണ്ട് വെച്ചതാ കേട്ടോ ആ പോയി ആടൊക്കെ എന്ന് വേണം ആടും അതൊക്കെ തലയല്ല അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആടിന്റെ തലയെ ആട് തിന്നു എന്നുള്ള സംഭവം കല്ല് തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മാത അതായത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ മാതാക്കളിൽ ഒരാളാണല്ലോ ഐഷ ഐഷ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കണം ഐഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും എന്നാൽ ഐഷ പറഞ്ഞാലത് വേറൊരു പ്രശ്നം കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ഈ സൂറത്ത് നൂറെന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം മുഹമ്മദും ഐശ്യയും ടീമും എല്ലാം കൂടെ മദീനക്കടുത്തുള്ളതായ ഒരു സ്ഥലത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോയി വരൂ പുസ്തലക്ക് ഗോത്രക്കാരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പോയതാ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കൂടെ ഐശ്യുണ്ട് ഒട്ടക കട്ടിലിൽ ഐശ്യ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി കാരണം ഐശ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വഹൈ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ് ഇപ്പുറത്തോടെ പോട്ടു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി ആക്രമിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേന് ആക്രമിച്ച് തിരിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ ഇടക്ക് കേരളേ ഇടക്ക് കേരളേ ഇടക്ക് കേരളേ ഇടക്ക് കേരളേ ഇത് 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 നിക്ക താങ്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഓഡിയൻസ് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഓഡിയൻസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് പ്ലീസ് മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ സഹോദര വെറുതെ മൈക്ക് എടുക്കല്ലേ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഫ്ലോ കളയല്ലേ സഹോദര ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവിടെ സ്പീക്കർ സംസാരി സഹോദര ഇവിടെ സ്പീക്കർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഫ്ലോ കളയല്ലേ പ്ലീസ് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഇത് ഓഡിയൻസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അവരത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു അധ്യായം ദീർഘം ദൈർഘ്യം വേറെ ഒരു അധ്യായം ഇറങ്ങാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അവരൊന്നും അറിയണം മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും പുസ്തക ഗോത്രത്തുകാരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോ കൂടെ ഐശയുണ്ട് ഐശ ഒട്ടാകെ കിട്ടില്ലാത്തിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് അവരെ ആക്രമിച്ച് അവരെ ആക്രമിച്ച് അവരുടെ ആ പുരുഷന്മാരെ എല്ലാം കൊന്ന് അവിടെ പറയുന്ന ഹദീസ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ വരുപുസ്തക ഗോത്രക്കാര് നിർഭയമായിരിക്കുമ്പോൾ അശ്രദ്ധരായിരിക്കുമ്പോൾ നബി അവരെ ആക്രമിച്ചു അവരുടെ മൃഗങ്ങൾ ജലാശയത്തിൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവയെ ആക്രമിച്ച് പുരുഷന്മാരെയും എല്ലാം കൊന്ന് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെ തടവുകരാക്കി അങ്ങനെയാണ് ജുവൈരിയ മുഹമ്മദ് ലഭിക്കുന്നത് ജുവൈരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈന്യാധിപന്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നു അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ കൊന്നില്ല ഇവിടെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒട്ടക കട്ടിലെത്തി അപ്പം ഐഷ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് മനസ്സായോ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഐഷയ്ക്ക് അത് സ്ത്രീ സഹജമായ വികാരമുണ്ടായി അതുവരെ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വഹൈ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതായി മുഹമ്മദ് ഈ ജുവൈരി എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ കൂടെ പ്രായ ഐശയൊക്കെ കുറെ കൂടെ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും സൗന്ദര്യവതിയുമാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേനും മുഹമ്മദ് ആ ജുവേരിയിലേക്ക് അങ്ങ് മാറി മനസ്സിലായോ അപ്പം സ്ത്രീ സഹജമായ വികാരം ഇവരുടെ പറയട്ടെ ആവശ്യമാതെ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അതിനു മുൻപേ കേടല്ലേ ഇറക്കി പ്ലീസ് ഇനിയും താങ്കൾക്ക് അറിയാം ഈ റൂമിന്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാവൂ അല്ലാതെ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും കൺസെന്റ് തന്നില്ലെന്നൊന്നും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കളയല്ലേ യാ പറയൂ പറയൂ ചാക്കപ്പാശ്രേ സ്ത്രീ സഹജമായ വികാരം പൊട്ടി അതായത് അവരുടെ മനസ്സ് തകർന്നു ഐശയുടെ അങ്ങനെ ഇവര് മൂന്ന് പേരും ഒട്ടക കട്ടാതിരിക്കും മൂന്ന് പേരും ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു അത് രാത്രിയാ മദീനയിലേക്ക് പോവുക തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി ഇവര് എല്ലാവരും ഇറങ്ങി ആ കൂടെ ഐശയും ഇറങ്ങി മനസ്സായ ആ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോയി ആ പോയി അവസാനം ഐശ എന്ത് ചെയ്ത ഐശയുടെ കഴുത്തെ കിടന്ന മാല പൊട്ടി മാല കണ്ടില്ല ഒരു മാല ഉണ്ടായിരുന്നു ഐശ ഈ മാല തപ്പി നിന്ന സമയം നോക്കി ജുബൈരിയെ കൊണ്ട് ഒട്ടക കട്ടിലേക്ക് കയറ്റി മുഹമ്മദും ടീമും എല്ലാം അങ്ങ് പോയി മനസ്സിലായി ഇവരുടെ കൂടെ വരുന്ന പട്ടാളക്കാർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഈ കൊള്ളത്തറ പട്ടാളക്കാർ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കൊള്ളയടിക്കാൻ പോകാൻ എല്ലാവരോടും അങ്ങ് പോയി ഐശ അവിടെ നിന്ന് ഐശ മാല തപ്പി 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 ചെന്ന അവസാനം ഒട്ടകം കട ഒട്ടകം കിടന്നതിന്റെ ഒട്ടക കട്ടിലെ അടിയിൽ അങ്ങാണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് മാല എടുത്തു വന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോകും ഈ ഐശ എന്ന വകയും വരണമെങ്കിൽ ഐശ കൂടെ വരണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഐശയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല ഈ ഒട്ടക കട്ടില് താഴെ ഇറക്കി വെച്ചവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇവരെല്ലാം തിരിച്ചു മതിയിലേ ചെന്നു പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെള്ളത്തിൽ ഈ ഈ കൊച്ചിനെ ഈ പ്രായമില്ലാത്ത ഈ ഐശ തിരക്ക് ഇവർ ആരും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ഇങ്ങനെ ഐശ രാത്രിയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സഭാൻ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ആക്രമണത്തിന് പോയ ഇവരെല്ലാവരും തിരിഞ്ഞങ്ങ് പോവുകയാണ് കൂടെ പുറകെ ആരും വരാറില്ല ആ സമയത്ത് തന്നെ സഭാൻ അവിടെ വന്നു പിന്നെ നടന്ന കാര്യങ്ങള് ഇസ്ലാമിക് അവിടെ ഞാൻ പഠിച്ചതും കേട്ടതും പറയട്ടെ ഈ സഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇവർക്ക് സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഒരു തിരുത്ത് സാർ അത് മനസ്സിലാക്കണം തിരുത്തുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ആരും വരാറില്ല പക്ഷെ യുദ്ധത്തില് ഇവർക്കൊരു രീതി ഉണ്ട് യുദ്ധ സംഘം പോയാൽ അതിന് പുറകെ ഒരാളെ വിടും ഇവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അത് അത് നിങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഹദീസല്ല നിങ്ങളുടെ ആള് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ല ഇതൊന്നും പറയുന്ന കേൾക്ക് അതായത് ആക്രമണത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേന് വഴിയിൽ പോകാനെടുത്ത സ്ത്രീകളെയൊക്കെ വഴി കളഞ്ഞിട്ട് പോവാ എന്തോ സുഹൃത്ത് താങ്കൾ പറയും എന്ത് വഴി പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഒന്ന് വഴി പോകാൻ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ ആശയം പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും പ്ലീസ്
ഞാൻ അത് ചുരുക്കുക ഞാൻ അത് ദീർഘിപ്പിക്കാൻ പോയാൽ ആ തീരത്തില്ല അദ്ദേഹം അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് ഈ പിന്നാലെ അതായത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ് ഈ പടങ്ങളുമായിട്ട് കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവകള് സ്ത്രീകളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് എന്തെങ്കിലും ഒരു താഴെ വീണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും അതാണ് അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരാൾ പോയത് എന്തൊരു വിഡ്ഢത്തിന് പാതിരാത്രിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ സഭാന എന്ത് വിവരക്കട ഈ പറയുന്നത് ഇവരെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാതിരായ്ക്ക് ഈ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവകളും പെണ്ണുങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് കൊള്ള മുതലുമായിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പം എന്ത് താഴെ പോകാനാ ഈ താഴെ പോയി രാത്രിയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലൈ വൈദ്യുതി ഉണ്ടോ അവിടെ ടോർച്ച് വല്ല കയ്യിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് വിട്ടത്തിനാ പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ആളുകൾ സഭാനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന ഐശയെ രക്ഷിക്കാൻ പറയുന്ന അങ്ങനെ ഐശ മാല തപ്പി മാല കിട്ടി മാലയെ കൊണ്ടാണ് ഐശ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടത്തിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സഭാൻ വരുന്നത് നോക്കൂ ആ ടൈമിന് തന്നെ സഭാൻ അവിടെ വന്നു ആ സഭാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമേ ഈ മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് മരിച്ചാൽ ഐശയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പറഞ്ഞ മാന്യന്മാരാ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഈ കാര്യം കൂടെ പറയണം ഈ ഐഷയുടെ മേലിൽ വ്യഭിചാര ആരോപണം വന്നപ്പോൾ ഈ നാല് വിറ്റ്നസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പറ്റിയത് സാക്ഷികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചു ജീവിക്കാം അപ്പം ഈ ഐഷ അതായത് മുഹമ്മദ് മരിച്ച ഐഷ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു മാന്യമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് അക്സാബിനകത്ത് ആയ തറക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാരെ ആർക്കും കിട്ടാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ ഉപൈദുള്ള അവതരിച്ച് പറഞ്ഞ തൊൽഹത്തുപ്പുൾ തൊൽഹത്തപ്പിന് ഉപൈദുള്ള തൊൽഹത്തപ്പിന് ഉപൈദു തൊൽഹ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഐശയെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആയി തറക്കിയത് പറഞ്ഞ ദിവസം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മുഹമ്മദിന് അറിയാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ആളുകൾ പോയി ഐശ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് സഭാൻ വരുന്നത് സഭാൻ വന്ന് സഭാന്റെ ഒട്ടകമായിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ പ്രാർത്ഥനയില്ല ഇവർ എവിടെ പോയി എങ്ങനെയാണ് മദീനയിലെത്തി മദീനയിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരം വെടുത്ത് പകലായി ആ സമയത്ത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു കാര്യം ചെത്തിക്കണേ ഐശ്വ ഉണ്ണിനെ വഹൈ വരത്തുള്ളത് പറഞ്ഞതാ മുഹമ്മദ് സ്വന്തം ഭാര്യ അതും പ്രായപൂർത്തി ആയി വന്ന ഒരു കുട്ടി ആ ഐശയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞ് അന്വേഷിക്കാനോ പട്ടാളക്കാരെ പോയി അന്വേഷിക്കാനോ ഒന്നും മുഹമ്മദ് വിട്ടിന് ഇനി മുഹമ്മദ് മനഃപൂർവ്വം സംഭാരം കൊടുത്തതാണോ എന്നുള്ളതിനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അന്വേഷിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോയി അന്വേഷിച്ചില്ല ഈ സ്ത്രീയെ പിറ്റേ ദിവസം പകല് നല്ല പകലായ സമയത്താണ് ഈ മദീനയിൽ ഇവർ വരുന്നത് വരുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളുടെ കാട്ടുതീ പോലെ വരുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ ഐഷ അന്യപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അത് ആരാ പറഞ്ഞതറിയാവോ അവര് കപട വിശ്വാസികളെന്നാ കുറാൻ പറഞ്ഞു സൂറത്ത് നൂറിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവർ കപട വിശ്വ കപട വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഷയ്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതെന്നാ പറയുന്നത് മറക്കി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മദീനയിൽ മതി മദീന ബന്ധപ്പെടുത്തേന് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നാട്ടുകാരെല്ലാം അറിഞ്ഞു മുഹമ്മദിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരു പുരുഷനുമായിട്ട് കറങ്ങാൻ പോയി അവസാനം ആ അലിയെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് വിട്ട് ചെന്ന ചെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അലിയെ അലി ഐഷയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ എന്തിനാ ഐഷ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ആ ഐഷയുടെ ദാസിയെ ഹംനെ പിടിച്ച അലി തല്ലി ഹംനയുടെ ചെവിക്കല്ലിന് അലി തല്ലി വാസ്തവത്തിൽ ആ അടി ഐഷയുടെ ചെള്ളയ്ക്ക് കൊടുക്കണ്ട കാരണം അത്രയ്ക്ക് കലിപ്പ് അന്നാണ് ആ ഒരൊറ്റ സംഭവമാണ് ഷിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇറാൻ കേന്ദ്രമാക്കി ആ ഭരിക്കുന്ന ഇറാന് ഷിയാക്കൾ ഭൂരിപക്ഷമായ ഷിയാക്കൾ അവിടെയും ഇപ്പുറത്ത് സൗദിയിൽ സുന്നികൾ ഭരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഷിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞതായ ആ സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം ഈ മാല പൊട്ടി ഈ മാല നഷ്ടപ്പെട്ടതും സഭാൻ വിഷയമാണ് അപ്പൊ നാട്ടുകാരെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അവസാനം മുഹമ്മദ് എന്തിയോ അറിയാവോ അലിയെ പറഞ്ഞിട്ട് അലി ദാസിയെ അടിച്ചു പക്ഷെ തെളിയുന്നില്ല അവര് എനിക്കും തുടങ്ങി എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഹംന അറിയാൻ തുടങ്ങി നിലവിളിച്ച് അവസാനം മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇതിനിടയ്ക്ക് ആയിഷയ്ക്ക് പനി പിടിച്ചു തനിക്ക് രോഗിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ കരഞ്ഞു ഇനി കള്ളപ്പനിയാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഏതായാലും ഐശയെ കൊണ്ട് അബൂബക്കറിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വന്ന് വിട്ടു അബൂബക്കർക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി യോ ഇങ്ങനൊരു ദുരന്തം ഞങ്ങളുടെ
ുംരുഷന്മാർക്ക് മുല കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള വിഷയം താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ അന്യപുരുഷൻ സഹോദര തെളിവുള്ള കാര്യം പറയാം ഐഷ തെളിവുള്ള കാര്യം പറയാം തെളിവുള്ള കാര്യം ആ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐഷ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് മുലകൂടി സഹോദര ഇത് കേൾക്കൂ ഇത് കേൾക്കൂ തെളിവുള്ള വിഷയം പറയാം ഐഷ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് മുലകൂടി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു എന്നത് താങ്കൾക്കറിയാമോ നൗഷാദേ പറയുന്നത് കേൾക്കും എനിക്ക് എനിക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിന് തെളിവ് ഏത് കാര്യത്തിന് സഹോദര തെളിവ് നൗഷാദ് ഏത് കാര്യമാ ഏത് കാര്യമാ തെളിവ് വേണ്ടിയത് അത് പറയൂ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഏത് വിഷയത്തിൽ ഏത് വിഷയത്തിൽ നൗഷാദ് ഭൈ ഇവിടെ മാന്യത ഇല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യമാ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമെല്ലാം വൃത്തികേടായപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്കൾ അല്ല ഒരു കാര്യം കേൾക്കൂ ഒരു കാര്യം കേൾക്കൂ സഹോദര 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 ഒരു കാര്യം കേൾക്കൂ സഹോദര ഒരു കാര്യം കേൾക്കൂ സഹോദര ഒരു കാര്യം കേൾക്കൂ ഐഷ അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് മുലകൂടി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു എന്ന വിഷയം താങ്കൾക്കറിയാമോ ഒരു തെളിവുമില്ല ഏതോ ഒരു ഹദീസ് തെളിവുതരാം നിങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കളയുന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചകുപക്ഷ അതൊന്ന് പറഞ്ഞേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്ത പറഞ്ഞു നിർത്ത പറഞ്ഞേ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നൗഷാദ് മൈക്ക് എടുക്കാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും തരാം തെളിവിന്റെ തെളിവ് തെളിവോട് കൂടി ആയിരിക്കും ഇടുന്നത് തെളിവോട് കൂടി സഹോദര തെളിവോട് കൂടെ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ പ്ലീസ് നൗഷാദ് പ്ലീസ് പ്രകോപിതരാകല്ലേ ചാകുഭാഷ പറഞ്ഞു തീർക്കും സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പരിവരിപ്പുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ആ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പൊട്ടീര് പോലെ തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു പോകുന്നു ആ പറയും അപ്പൊ ഒരു മാസത്തോളം പകയിൽ വന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിഷയം അനുസരിച്ച് ഐശയെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലണം ഐശയെ സംഭാവനയെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലണം കാരണം എന്താ സംഭവിച്ചിട്ട് വ്യഭിചാരം നടന്നിരിക്കുന്നു രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യ അന്യപുരുഷനുമായി കറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് സത്യവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്തു അന്യപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു അവരെയാണ് കപട വിശ്വാസികൾ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇടപെടാതെ അവരെയാണ് കപട വിശ്വാസികൾ എന്ന് കുറാൻ സംഭവം കുറാനിൽ കപട വിശ്വാസികൾ കപട വിശ്വാസികൾ എന്നുള്ളത് പരാമർശം ഉള്ളത് ആരെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാരെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞത് അല്ല നാട്ടുകാരെ അല്ല യഹൂദികളെ വേദക്കാരെ ഉദ്ദേശം പറയുന്നത് ഇവരെയാണ് ഇവര് പറഞ്ഞു ഇന്റെടക്ക് സംഭവം നടന്നു അപ്പൊ അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരൊറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളു മുഹമ്മദ് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ രണ്ടു പേരെയും കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് ആ ജുബേരിയോടുള്ളതായ ആസക്തിയും താല്പര്യവും നഷ്ടമായി ഒരു മാസം കൂടെ അതിന്റെ ഗ്യാസ് പോയി പിന്നെയും പെട്ട പിന്നെയും ഐശയോടെ താല്പര്യം ഐശ കൊച്ചു വളർന്നു വരികയല്ലേ അതിനോടാണ് താല്പര്യം ഐശ രക്ഷിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് ആലോചനയാണ് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ അവസാനം കല്ലേറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് പുള്ളി ഒരു ആയത്തിറക്കി അതാണ് സൂറത്ത് നൂറ് രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് വിയർപ്പ് വരുന്നു തല മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു വിഷമിക്കുന്നു ഉടനെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു വഹയാന്ന് പറഞ്ഞു ഓ വഹൈ വന്നു ഐശാ ദാണ്ട വരുന്ന വഹൈ എന്താണ് വഹൈ വ്യഭിചാരിണിയെയും വ്യഭിചാരിയെയും നൂറടി വീതം അടിക്കുക മനസ്സായ വ്യഭിചാരി വ്യഭിചാരിണിയെയും വ്യഭിചാരി നൂറടി വീതം അടിക്കുക അത് പരസ്യമായിട്ട് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ അടിക്കണ എല്ലാവരും സാക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനാണ് മുഹമ്മദിന് കാര്യം പക്ഷേടാ അങ്ങനെയാണെങ്ക
എന്താണ് ചെയ്യുക പരിപാടി ഇനി ഉടനെ തന്നെ ആയി തറക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ എന്ത് വേണമേ ഈ പരിപാടി ഈ വിചാരം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സാക്ഷികൾ വേണം സാക്ഷികൾ എത്ര പേരാ രണ്ടു പേരെ ഉള്ളു രണ്ടേ രണ്ടു പേരെ ഉള്ളു ഉടനെ മുഹമ്മദ് ആയിത്തിറക്കി ഐശ്വര്യ രക്ഷിക്കൾ ആയിത്തിറക്കി നാല് സാക്ഷികൾ വേണം എങ്ങനെയുണ്ട് അതാണ് സൂറത്ത് നിസ സൂറത്ത് നൂറ് നാലാമത്തെ ആയത് ഞാൻ വായിക്കാം നാല് സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാതെ ചാരിത്രവതികളുടെ മേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ എൺപതടി വീതം അടിക്കുക മനസ്സിലായു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മൂന്ന് പേര് ഒരു സ ഒരു വസ്തുത കണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ട കാര്യം കളവായി മാറുമോ കളവായി മാറുമോ രണ്ടു പേര് ഒരു സംഭവം കണ്ടു എങ്കിൽ അത് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് നാല് പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആ കണ്ട കാര്യം കളവാക്കി കൂടെ തള്ളു ഇവിടെ അലങ്കാര സാറിനെ പോലുള്ള പറയും ഒരാൾ പോലും അദ്ദേഹം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാര്യം വസ്തുതപരമായിട്ട് ചരിത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം സാക്ഷിയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയാളെ ഉള്ളു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാലു പേരെ ഉണ്ടാകണം എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് കളവാവുമോ മുഹമ്മദ് വിചിത്രമായൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു വിഭജനിക്കുന്നത് നാല് പേര് കാണണം സുഹൃത്തെ നാല് പേര് വിഭജനിക്കുന്നത് കാണണത് ഇവിടല്ലോ റോഡിലെങ്ങാനും കിടന്ന് വിഭജനിക്കണം ഇതിപ്പോ രഹസ്യമായി നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ ആ നമ്പർ കണ്ടോ എന്താ ഐശ്വര്യ രക്ഷിക്കണം ഐശ്വര്യ രക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞ പക്ഷേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിറങ്ങാനുള്ളത് ആ ആയത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം ഇത് ഈ ആയത് അനുസരിച്ച് മുഹമ്മദിനെ ഐശ്വര്യ കൊല്ലേണ്ടതായ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലേണ്ടതായ ആ കടമ്പ കടന്നു കാലം കുറെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി മുഹമ്മദ് രോഗം ബാധിച്ച് മുഹമ്മദ് മരിച്ചു അടുത്ത ഖലീഫ അലി ആകണം എന്നുള്ളത് ഹദീസും മുഹമ്മദ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഐഷയ്ക്ക് അറിയാം അബുഹക്കർ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അലി ഖലീഫയായ പണ്ട് ഹംനയുടെ ചെള്ളയ്ക്ക് കൊടുത്ത അടി ഐശയ്ക്ക് കൊടുക്ക കൊടുത്ത അടിയാ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അലി ആയ അലി ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ അലി അടുത്ത ഖലീഫ ആകണം എന്നുള്ളത് ഹദീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അലി ഖലീഫയായാൽ ഐഷയുടെ സഭാന്റെ കേസ് പുനർവിചാരണയ്ക്ക് വരും വന്നാൽ ഐഷ കല്ലേറുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടും ഇതറിഞ്ഞ ഐഷ മുഹമ്മദ് മരിച്ചന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ കഥ ഈ ആയത്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ട് പാവപ്പെട്ട ചെമ്മരിയാടിന്റെ തലമണ്ട കയറ്റി വെച്ചു ആട് നിന്നെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ദേവി ചെയ്ത് ആട് നിന്നെന്ന് പറയരുത് ഐഷ അടിച്ചു മാറ്റുക ഐശയാണ് അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വ്യവചാരത്തിൽ പിന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ആ ആയത്ത് തന്നെ ആട് തെരഞ്ഞു തിന്നണമെങ്കിൽ ആ ആടൊരു അപാര ആട് തന്നെ മനസ്സിലായോ ആ ആയത്ത് തന്നെ തിരഞ്ഞു തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആടിന് ബോധമുണ്ടോ കല്ലെറിയലിന്റെ ആയത്ത് തന്നെ തിരഞ്ഞു തിന്നാൻ തക്കതായ ബോധം ആടിനുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതാ ഐഷ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് ആ ആയത്ത് കിടന്നാൽ ഐഷയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐഷ ആ ആയത്ത് നശിപ്പിച്ചു കിടത്തു പറഞ്ഞ് പ്രവാചകന്റെ മരണശേഷം ഞങ്ങൾ വലിയ തിരക്കിലായിരുന്നു അതും അശുദ്ധയാവത്ത കാരണം ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ച മുഹമ്മദിന്റെ മോഡി ഞാറ ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെ കിടന്ന കിടപ്പ് കിടക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മോഴിയുടെ പരിസരത്തില്ല എല്ലാവരും അബുബക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പുറത്ത് അടുത്ത കലീഫ ആരാകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ആ ജഗമോഹ പരിപാടി അപ്പുറത്ത് കിടക്കുക ആയിഷോ നുണ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ വലിയ തിരക്കിലായിരുന്നു കാരണം ബോഡി ഒരുക്കണം ബോഡിക്ക് പിന്നെ എന്ത് മുന്തപ്പ്രാണ്ടിയ ആ കട്ടിലെ തന്നെ ആ പനംപട്ട കൊണ്ടുണ്ട് ആ കട്ടിലെ തന്നെ ബോഡി കിടക്കുകയായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിലാണ് ബോഡി മൃത് അടക്കം ചെയ്തത് അപ്പൊ ഐശ അവിടെ പറയുന്നത് നുടയാണ് പറഞ്ഞ ദിവസം അപ്പം ആട് നിന്നതല്ല മറിച്ച് ഐശ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ആടിന്റെ തലമണ്ടയ്ക്ക് കൊണ്ട് വെച്ചതാണ് ആ കേസ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുരുക്കമായി ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം ആധികാരികമായ ഹദീസ് ഉണ്ട് വായിക്കാൻ പോയാൽ ഞാൻ ആ ഹദീസിന്റെ നമ്പർ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതായത് ഈ കഥ സഫവാനായിട്ടുള്ള കഥ പറയുന്നത് സൊഹി ബുഖ സൊഹിയൽ ബുഖാരി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നും നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ആയിഷയും സഫവാന്റെയും ആ ചങ്ങല മാല പോയിട്ടുള്ള ആയുഷ് പറ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനടുത്ത് സൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ സീറ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ സീറ ഇബിനിഷാഖിന്റെ സീറ പേജ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സഫവാനും ആയിഷ ആയിട്ടുള്ള വ്യഭിചാരം ചെയ്തു
കൂറ ഇരുപത്തിനാലില് നാല് പേര് വേണം എന്ന് മുഹമ്മദ് ആയി തർക്കിയത് അതായത് മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുദിനോട് കൂറ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഒന്ന് നൗഷാദിനോട് ചോദിക്കാം നൗഷാദേ നൗഷാദേ ഈ മൂന്ന് പേര് ഈ ഒരു വിഷയം കണ്ടു ഈ മൂന്ന് പേരുടെ തെളിവെടുക്കാൻ പറ്റുമോ മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ ഈ ഐഷ സഫ്വാന്റെ വിഷയം കണ്ടു നൗഷാദേ സഹോദര ചോദ്യം ആദ്യം കേൾക്കൂ ചോദ്യം ആദ്യം കേൾക്കൂ ചോദ്യം ആദ്യം കേൾക്കൂ എടുത്ത് ചാടല്ലേ എടുത്ത് ചാടല്ലേ ചാടാതെ എടുത്ത് ചാടാതെ എടുത്ത് ചാടാതെ എടുത്ത് ചാടാതെ ചോദ്യം ആദ്യം കേൾക്കൂ പ്ലീസ് ഈ മൂന്ന് പേര് ഐഷ സഫാന്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവര് സാക്ഷികളായിരുന്നു ആ സാക്ഷികളെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കുമോ സുഹീഹായ ഒരു ഹദീസും ഇല്ല ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന ആലങ്കാട് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്തോ ഹദീസിന്റെ ഒരു സീറ പറഞ്ഞു എന്റെ സഹോദര താങ്കൾ തള്ളുകയാണോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ സീറകളും മറ്റുമായിട്ട് വന്നു നമുക്ക് ആരാണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഇസ്ലാമിക ലോകം ഇസ്ലാമിക ലോകം ഇബ് നിഷാഖിനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ അവനവൻ അവനവൻ ഇസ്ലാമിനകത്ത് അവനവൻ ഇസ്ലാമിനകത്ത് താങ്കൾക്ക് എന്തും തള്ളാം സഹോദര അവനവൻ ഇസ്ലാമിനകത്ത് താങ്കൾക്ക് എന്തും തള്ളാം ഇസ്ലാമിക ലോകം ഏറ്റവും ആധികാരികമായി സഹോദര മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ സഹോദര പറയുന്നത് കേൾക്കൂ പ്ലീസ് എടുത്ത് ചാട്ടം ചാ എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ താങ്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ താങ്കൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സഹോദര 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 താങ്കൾ ഇപ്പം കുറച്ചു നേരം കുറച്ചു നേരം മുൻപേ പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടംപോലെ ഹദീസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കള്ളമാണെന്ന് കുറച്ചു നേരം മുൻപേ പറഞ്ഞു ഖുറാനെ ഖുറാനെ താങ്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കും ഖുറാനെ താങ്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കും ഖുറാനെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കും ഖുറാനെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഏത് ഖുറാനെ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അൽദൂരിയാണോ അതോ വർഷാണോ അൽദൂരിയാണോ വർഷാണോ ാണോ വർഷാണോ ഏത് ഖുറാനില്ല താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നൗഷാദെ നിങ്ങൾ അമേസോണിൽ പോയിട്ട് വർഷ ഖുറാൻ ഒന്നും ഓർഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും പക്ഷെ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഹദീസുകൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് സീറകൾ യൂസ് ചെയ്യും അതിന്റെ ഖുറാന്റെ തഫ്സീറുകൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നൗഷാദെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗതികേടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രം നിങ്ങളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സീറകൾ നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാന്റെ തഫ്സീറുകൾ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് സഹിയല്ലെന്ന് താങ്കളോട് ആരാ പറഞ്ഞു അല്ല ഇപ്പം വായിച്ച സീറ അല്ല ഇപ്പം വായിച്ച സീറ കള്ളം നൗഷാദെ നൗഷാദെ ആലങ്ങാട് സാർ ഇവിടെ വായിച്ച സഹോദര 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 ചാടല്ലേ 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 അടങ്ങിരി ഇപ്പം ഇപ്പം നിക്കു 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 അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം സഹിയും അസ്ലമിനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ സീറ വായിച്ച ഈ സീറയുടെ ഈ ചെയിൻ ഓഫ് നറേഷൻ സഹി അല്ലെന്ന് ആരാ താങ്കളോട് പറഞ്ഞേ താങ്കൾ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ തള്ളുന്നേ ആദ്യം പോയി ആ ച ആ പേജ് നമ്പർ അലങ്കാട് സാറെ ആ പേജ് നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തരിക ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇബിനിഷാക്കിന്റെ പേജ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മൂന്നും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും ആദ്യം മുഹമ്മദ് നബീന് കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഇബിനിഷാക്കാണ് സഹ്യുൽ ബുഖാർ ബുഖാരിയോ മുസ്ലിമും അല്ല ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അമ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ജീവിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് 
എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എ ഡിയിലാണ് അതായത് മുഹമ്മദ് മരിച്ചിട്ട് നൂറ് കൊ നൂറ്റി പത്തോ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ഷാഖിന്റെ ബയോഗ്രാഫി അത് എഴുതിയത് പിന്നീട് പിന്നീട് എഴുതിയതാണ് അൽ വാക്കിടീന്റെ അൽ വാക്കിടീന്റെ ബയോ അത് അത് എഴുതിയത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് പക്ഷെ ബുഖാരി വന്നത് ബുഖാരി വന്നത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടില് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ മരിച്ച് ആ ഒരു ചോദ്യം അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്ന ബുഖാരിയെ നൗഷാദ് വിശ്വസിക്കുമോ അതിന് മുൻപേ തന്നെ എഴുതിയ ഇബൻ ഇഷാഖിനെ വിശ്വസിക്കുമോ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ബുഖാരി വന്നത് എയ്റ്റ് സെവന്റി നൗഷാദ് ഒരു മിനിറ്റ് ബുഖാരി വന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷവും മുസ്ലിം വന്നത് എയ്റ്റ് സെവന്റി ഫൈവിലും തിർമൃതി വന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി ഫോർ എ ഡിയിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിബിൻ മാജ വന്നത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ എ ഡിയിലും പിന്നെ അബു ദാവൂദ് മരിച്ചത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയനും അൻ നാസായി മരിച്ചത് നയൻ വൺ ഫൈവും അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വന്നത് പക്ഷേ റിബിൻ ഇഷാക്കിന്റെ എന്ത് ഈ സംഭവം വന്നത് സീറ സീറ റസൂലല്ല വന്നത് നൂറ്റി പതിന് മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചിട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പക്ഷെ പക്ഷെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ വ്യക്തമായിട്ടും ഇനി റിബിനിഷാക്കിന്റെ ബയോഗ്രാഫിയില് തൊള്ള ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും ഈ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് സഫവാനും ആയിഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യഭിചാര ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷികള് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാല് സാക്ഷികൾ സൂറ സൂറ നാലിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നോ ഇരുപത്തിനാലിലോ നാല് സാക്ഷികൾ വേണം എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷേനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആയിഷേനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാല് സാക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്തൊരു ഇതിനകത്തൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് നൗഷാദ് ഇതിനകത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം വരുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മ ആരാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയെന്നറിയാ മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മ ആരാണ് എന്ന് താങ്കൾക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം കിട്ടുന്നത് നൗഷാദെ മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മ ആരാണ് എന്ന് നൗഷാദെ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മ ആരാണ് എന്ന് ആധികാരികമായിട്ട് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നാല് പേര് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നൗഷാദ് താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം പ്ലീസ് ശാസ്ത്രം ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ശാസ്ത്രം ഒക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് ശാസ്ത്രം ഒക്കെ ഇപ്പം ഇപ്പം കൂടയ്ക്കകത്ത് കിടക്കും നൗഷാദെ 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 ചാടല്ലേ ചാടല്ലേ സഹോദര ചാടല്ലേ ചാടല്ലേ നൗഷാദ് എന്തിനാ താങ്കൾ നൗഷാദ് ഞാന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അല്ല നൗഷാദ് ഒരു മിനിറ്റ് നൗഷാദ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ പറയണത് ഒന്ന് കേൾക്കൂ നൗഷാദെ നൗഷാദിന് ഇതൊരു കോടതി ഒന്നുമല്ല നൗഷാദ് നൗഷാദിന്റെ കക്ഷി മുഹമ്മദ് നബി ഒന്നുമല്ല നൗഷാദ് ജയിക്കണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് നൗഷാദ് ആഗ്രഹി നൗഷാദ് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തർക്കങ്ങളും ഈ വാദങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്റെ നബീനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനോ എന്റെ അള്ളാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു 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 മനസ്സായിട്ടല്ല നൗഷാദ് വരേണ്ടത് നൗഷാദ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ എന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതം എന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതം എനിക്ക് സ്വർഗം തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ഒരാള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാനെങ്കിലും ആഗ്രഹം കാണിക്കും പ്ലീസ് വെറുതെ ചുമ്മാതെ അങ്ങ് അലമ്പാക്കല്ലേ നൗഷാദെ വെറുതെ ചുമ്മാതെ അലമ്പാക്കല്ലേ ചുമ്മാ തർക്കിച്ച് മാത്രം ജയിക്കാൻ നോക്കുവാണ് താങ്കൾ നൗഷാദെ താങ്കളുടെ പ്രവാചകൻ ഈ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ ഞങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ നേരെ ബൈബിളിലോട്ട് ചാടുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ തർക്കിക്കാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോവുക 
എന്റെ സഹോദര ബൈബിള് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിള് താങ്കൾ ബൈബിള് താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ൌഷാദിന് മുഹമ്മദ് നബി വക്കാലത്തും തന്നില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സൈഡിൽ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഐഷ സഫാന്റെ വിഷയമാണ് സഫാന്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് മൂന്ന് തെളിവുകളുണ്ട് എന്റെ സഹോദര ബൈബിള് ബൈബിള് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബൈബിള് വെച്ച് ജ്യോതി ബൈബിള് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും ബൈബിള് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോശയുടെ സമയത്ത് മുഹമ്മദിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലും ആ വൃത്തികേട് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇനിയും പുതിയ നിയമം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഒരു കള്ളപ്രവാചകനാണ് എന്ന് പൗലോസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിലേക്കൊന്നും കയറാൻ വരട്ടെ സഹോദരൻ ചുമ്മാ അത് ബൈബിളിലോട്ട് ചാടുക ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പം നേരെ ബൈബിളിലോട്ട് ചാടുക ഇതാണ് ഈ അടിമകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തലച്ചോറ് പണയം വെക്കുക ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഒരു കാര്യവും പറയുന്നതിന് മുൻപേ നേരെ ചാടി കയറി അങ്ങ് സംസാരിച്ചോളുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിനെ വകയിൽ തുരുതുര തുരുതുര എന്ന് വരുന്ന ആ സന്ദർഭം ഉണ്ട് എന്നാൽ വകയിൽ വരാതെ ഇങ്ങനെ മസിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും മുഹമ്മദിന് ഇറക്കാൻ വകയിൽ ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഐഷ സഫാൻ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടല്ലോ അത് മുഹമ്മദിന് വക ഇറക്കാൻ കഴിയാത്ത സന്ദർഭമാണ് എന്താ ഇറക്കണം എന്നറിയാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വല്ലതും ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പണി പാടുമെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് താമസം വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു മാസം ആ വിഷയത്തിൽ വന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ ആളുകൾ അരച്ച് കയറുക ആ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ തുറഖയെ പോലുള്ളവർ കയറുക ഐശ കിട്ടും പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ നോട്ടം ഇടുന്നവരുണ്ട് ഉടനെ ആ വക ഇറക്കി ഉടനെ പറയും അനാവശ്യമായിട്ട് പ്രവാചന വീട്ടിൽ കയറരുത് അതാർക്കും ഇറക്കാം നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇറക്കാം പക്ഷെ ഇതല്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ യഹൂദന്മാരൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഒരിക്കലെ ഈ ഗുഹയിൽ ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് അവരോട് പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് മുഹമ്മദിന് അറിയത്തില്ല ഗുഹയിൽ ഉറങ്ങിയ കഥ കഥ സൂറത്ത് കഹു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കഥ മുഹമ്മദിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് സ്ത്രീയൻ സാഹിത്യത്തിൽ ഒരു കെട്ടുകഥയാണ് അതിന് മുഹമ്മദിന് അറിയത്തില്ല നീ യഹൂദന്മാർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് താങ്ങി കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് നിനക്ക് ആ കഥ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് നാളെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേ നാളെ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥയും കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ആ വകയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിനും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മുഹമ്മദിന് വകി വരും എന്നത് വെറുതെയാണ് ചില കാര്യത്തിന് മുഹമ്മദിന് അറിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിനും അറിയത്തില്ല മുപ്പത് ദിവസമൊക്കെ കാലതാമസം എടുത്ത് വകി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിക്കണമേ ഈ മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല മുഹമ്മദ് തന്നെ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിറക്കിയതായ ആയത്തുകളാണ് ഈ കിത്താബിനെന്നുള്ള കാര്യം ആ അല്പബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി 